ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد أجكي أمرا اكتي কঠিন মুহূর্তে যেখানে ঘোষণা হয়েছে বিভিন্ন জায়গায় এশিয়া মহাদেশের যে আগামীকাল সূর্যগ্রহণের কথা যে হোক এটা তাদের যেখান থেকে তারা এই উৎস নিতে পারে বলে বর্তমানে আধুনিক প্রযুক্তির ভিত্তিতে নিয়েছে এটা যদি বাস্তবের সাথে মিলে যায় তাহলে তো হলো তা না হলে আমাদের জানা থাকতে হবে যে এটা বাস্তবে যখন ঘটবে তখন এটা আমাদের জন্যে কি করণীয় সেটা বিবেচ্য হবে তো আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম আমাদেরকে এই সময়ে কয়েকটি কাজ করতে বলেছেন সেইগুলোই আমাদেরকে করতে হবে এর বিপরীতে এটা দেখা দেখি নিয়ে ব্যস্ত হওয়ার কোনো প্রয়োজনও নেই আর অনেকে যে বলেছে যে ওর দিকে দৃষ্টি দিলে চোখের জ্যোতি চলে যাবে এই সব বিশ্বাসেরও আমাদের প্রয়োজন নেই এটা স্বাস্থ্যগত একটা ব্যাপার পরীক্ষা নিরীক্ষা করে যদি দেখা যায় এটা আসলেই ঠিক তাহলে আমরা এক থেকে বিরত থাকবো এটা যে কোনোভাবেই সূর্যের দিকে তাকালে ক্ষতি হয় অন্ধকারে আলো জ্বালিয়ে কোনো কিছু দেখলে ক্ষতি হয় এটা বাস্তবের সাথে মিল সেই হিসাবে এটা নেওয়াই যায় এখানে কোনো ধর্মীয় বিশ্বাস হিসাবে নেওয়া যাবে না প্রাসঙ্গিকভাবে এটাও এসে গেল যে ধর্মীয় বিশ্বাসের সাথে আমাদের লোকজন যেগুলো জড়িয়ে দিয়েছে যে গর্ভবতী মহিলা বাইরে থাকবে না কোনো কিছু ছুরি দিয়ে কাটবে না বাইরে থাকলে সন্তান অন্ধ হয়ে যাবে কাটলে সন্তানের গায়ের চিহ্ন বসে যাবে তারপরে এটা শেষ হওয়ার পরে পরে কেউ কিছু খাইতে পারবে না ওটা হওয়ার থেকে নিয়ে কুশল করা ছাড়া এই ধরনের নানান কুসংস্কার মানুষ যে জড়িয়ে দিয়েছে এগুলো সব হলো বানোয়াট কাহিনী এবং এগুলো তখনই আমাদের সমাজে স্থান পেয়েছে যখন আসল করণীয় কী সেগুলোর থেকে আমরা দূরে সরে গেছি আসল করণীয় কী সেটা মনে করতে হবে আল্লাহ রবুল আলমিন সুরা বানি ইসরাইলের উনষাট নম্বর আয়াতে যে বলেছেন ওমান উসিলুবিল আয়াত ইল্লা তাহুইফা আমি আমার নিদর্শনগুলোকে বলি ভীতি প্রদর্শনের জন্য প্রেরণ করে থাকি আর বোখারি মুসলিম হাদিসে আসছে আল্লাহ নবী ইসলাম বলেছেন যে এগুলো হলো আয়াতা নিমিন আয়াতিল্লাহ এই আল্লাহ রবুল আলমিনের নিদর্শন সমূহের দুটি নিদর্শন ইন্নাহমাল আয়ুখ সাফান ইলি মৌতি আহাদিন ওল আলী হায়াতি কারো মরণ অথবা কারো জন্মগ্রহণ এর ভিত্তিতে সে গ্রহণ লাগে না বরং আল্লাহ রবুল আলমিন ইউহাউিফুল্লাহ বিহিমা ইবাদা এর মাধ্যমে আল্লাহ পাক তার বান্দাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করেন সাবধান করেন তো সাবধানের বিষয়টাই হলো এখানে আসন তো এই জন্যে মানুষ যে জিনিসের সাথে জড়িয়ে দিয়েছে তারা বলেছে এটা প্রাকৃতিক কোনো একটা বিপর্যয় এটা এরকমও না প্রাকৃতিক কোনো কিছুর সাথে সম্পৃক্ত থাকতেও পারে যে এটা এই পর্যন্ত গড়ালে এই হবে সেই হবে সেটা হতেই পারে কিন্তু এটা মূলত প্রাকৃতিক বিপর্যয় বলেই এটা আসল না এবং এখানেই খান্ত না এটা হলো আভ্যন্তরীণ যেখানে শিক্ষণীয় বিষয় সেটার দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য হয়ে থাকে আল্লাহ রবুল আলমিন এটা ঘটাতে গেলে তার যেই প্রাকৃতিক যে সমস্ত জিনিসগুলো আছে সেগুলোর মাধ্যমে ঘটাবে সেই জন্য এটা ওটার সাথে সম্পৃক্ত কিন্তু ওটা ওই জায়গাতেই সীমাবদ্ধ নয় ওটার জন্য আমাদেরকে কি করণীয় সেটা জানতে হবে তাইলে পরে ওর অনিষ্ট থেকে আমরা রেহাই পেয়ে যাব সেটা হলো এই যে আল্লাহ নবী সাল্লাহ ফারি ইসলাম বলেছেন যে যখনই তোমরা ফাইদার আইতুম দালিক যখনই তোমরা এটা দেখবে ফাফ জাও ইল্লাহি বিদিক্রিহি ও দোয়া ইহি ওস্তেফার ইহি আল্লাহ রবুল্লা আলমিনের প্রতি তোমরা কি করো তোমরা ব্যতিব্যস্ত হয়ে তার আশ্রয় নেও তাকে স্মরণ করার মাধ্যমে তাকে ডাকার মাধ্যমে এবং তার কাছে ক্ষমা চাওয়ার মাধ্যমে এবং অপরপর্ণে আসছে এগুলো সব হাদিস বোকারিতে আসছে মুসলিমও আসছে যে যখনই এটা হবে তখন তোমরা ফাকাবিরু ও দোল্লাহ ও তাসাদ্দাকু অসল্লু অসল্লু ও তাসাদ্দাকু তোমরা আল্লাহ আকবর বলো এবং আল্লাহর কাছে দোয়া করো এবং নামাজ পড়ো এবং সাতকা খায় রাত করো এইভাবে যে কাজগুলো শেষ পর্যন্ত রূপ দাঁড়ায় এবং আরেকটা হাদিসে আসছে জালন বিষয়ের সময় নামাজের মধ্যেই জান্নাত দেখেছেন আঙ্গুরের সেই বড় থোকা দেখেছেন আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম এবং বলছেন যে এটা যদি আমি রাখতে পারতাম তাহলে কেমন পর্যন্ত খেয়ে শেষ করতে পারতেন না আর এরপরে আমরুল হাই যেটা 
সর্বপ্রথম সিরিক নিয়ে আসছে এবং প্রাণীকে গ্যারুলের নামে এই চিহ্ন দিয়ে ছেড়ে দেওয়ার প্রথা চালু করেছে তাকে দেখছেন তার নারী লটকি লটকি সে জাহান নামে কষ্ট পাচ্ছে আবার ওইদিকে এক মহিলা একটা বিড়ালকে আটকে রেখেছিল খাবারও দেয় নাই এবং তাকে ছেড়েও দেয় নাই যে সে এই খড়কোটাগুলো খাবে তাকেও শাস্তি দেওয়া হচ্ছে আল্লাহ নবী সাহেবগুলো দেখলে এখান থেকে নেওয়া হয়েছে যে কবরে আজাব থেকে আশ্রয় চাইতে হবে এমনি প্রত্যেক নামাজে সে সেই কবরে আজাব থেকে আশ্রয় চাওয়া একদল আলেমদের নিকটে ওয়াজিব আর বেশিরভাগ বলেছেন এবং এটাই একদিক থেকে শক্তিশালী এটা হলো মুস্তাহাব আর এই নামাজেও তাইলে এবং এই উপলক্ষেও আমাদেরকে কবরে আজাদ থেকেও কি আশ্রয় চাওয়ার কথা সেখান থেকে স্মরণ করে দেওয়া হয়েছে ঠিক তাদের আরেক হাজি সাহেব সাল্লা নবী সাল্লাম দাস মুক্ত করতে বলতেন এটা উপকারিতে আসছে তাইলে সব মিলালে আপনার সর্বপ্রথম যেটা দাঁড়ায় সেটা হলো যে আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে স্মরণ করা আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে স্মরণ করা দুই নম্বর আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া তিন নম্বর আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে দোয়া করা চার নম্বর মহান রবুল আলমিনের উদ্দেশ্যে তাক বীর ধ্বনি উচ্চারণ করা আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর আমাদের সমাজে ওই যে কোনো ঝড়তুফান আসলে মানুষ আজান দেয় পুরো আজান না এই সময় তাক বীরটা দিতে হবে এই লোকটা পাঁচ নম্বর হলো আল্লাহ রব্বুল আলমির কাছে কবরে আজাব থেকে আশ্রয় চাইতে হবে এবং ছয় নম্বর হলো দান খয়রাত করতে হবে আল্লাহ নবী সাল্লাম বলছেন তোমরা দান খয়রাত করো সাত নম্বর হলো দাস মুক্ত করতে হবে এবং আট নম্বর এটাই হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই দিক থেকে যে দুই রেখাত নামাজ পড়তে হবে এই সন্ন্যাসটা আজকে আমাদের সমাজ থেকে কি হয়েছে বিলুপ্ত হয়ে গেছে অনেকটা দুই রেখাত নামাজ হবে সেই দুই রেখাত অনেক লম্বা করে হবে প্রথম রেখাতের সব কাজগুলো দ্বিতীয় রেখাত অপেক্ষা বেশি লম্বা হবে রুকু হোক সেজদা হোক কৌমা হোক জলসা হোক এবং কেরাত হোক আর ব্যতিক্রম হলো যে এখানে রুকু দুইটা হবে প্রত্যেক রাখাতে দুইটা রুকু হবে সুরা ফাতেহা এবং যথারীতি সুরা পড়ে রুকুতে যাওয়ার পরে উঠে আবার সুরা ফাতেহা এবং যথারীতি কেরাত পড়ে আবার রুকুতে যাওয়া হবে তারপরে ওই প্রথম রুকুর থেকে ওঠার পরে যেমন কৌমা হয়েছিল কমর দোয়া হয়েছিল দ্বিতীয় রুকুর থেকে ওঠার পরে কৌমা কমর দোয়া পড়ার পরে সেজদা যাওয়া হবে এইভাবে সেজদা জলসা এগুলো আল্লাহ নবী সাল্লাম থেকে আসছে যে দ্বিতীয়টা হলো প্রথমটা অপেক্ষা একটু সংক্ষেপ আর সব মেলে নামাজ কিন্তু অনেক লম্বা হয়েছিল তো আমরা যদি হুবো ওইটা নাও পারি যতদূর সম্ভব আমরা লম্বা করে বাড়ার চেষ্টা করব এবং নামাজ শেষ করার পরে বিশেষ করে ওই নামাজও আমরা ওই যে কবরে আজব থেকে আশ্রয় চাওয়া যেটা এটা শেষে চাইবো আর নামাজ শেষ করার পরে খুতবা দেওয়া হবে খতি সে খুতবা দেবেন সেখানে মানুষকে তিনি সাবধান করবেন আল্লাহ রবুল্লা আলমিনের পক্ষ থেকে এগুলো আসে কেন এটা বলবেন যেমন হাদিসে বলা হয়েছে মানুষকে সাবধান করার জন্য আসছে তো বিশেষ করে যেই সমাজে যেই সময়ে এটা হয়েছে ওই পাপগুলো যখন সমাজে মাথা চড়া দিয়ে উঠে ওই পাপগুলো সম্পর্কে মানুষকে সাবধান করা হবে মানুষকে সাবধান করা হবে এবং তাদেরকে তৌবা করতে বলা হবে কায়েম অনুবাক্যে অনুসূচনা করার মাধ্যমে যাতে করে তৌবার যে শর্তগুলো সেটা ভালো করে ডিটেলস বলা হয় মানুষের অধিকার থাকলে বুঝিয়ে দেওয়া হবে এবং সময় থাকে তৌবা করা হবে খাঁটি নিয়ে তার লাগেছে তৌবা করা হবে তো একেবারে শেষ হওয়া পর্যন্ত নামাজ যতক্ষণ চলল তো চলল দোয়া কালাম যে কী এগুলো এই একেবারে শেষ হওয়া পর্যন্ত এগুলো করতে থাকবে এইভাবে আমরা যদি এই সৈন্যতের উপর আমল করি এবং আমাদের সমাজে আজকে এই দুই রাখাত নামাজের কথা বিলুপ্ত প্রায় অনেকে জানেই না জানলে তার পদ্ধতি জানে না আমরা যদি এই নিয়মগুলো ফরো করে আমরা এই সন্ন্যাসটা আবার জিন্দা করি তাহলে বিশুদ্ধ বর্ণনা অনুযায়ী পঞ্চাশ জন শহীদের সব এক বর্ণনা এটাও আর আল্লাহ রবুল আলমিন দান করবেন সেই সাথে আজকে আমরা চতুর্দিক থেকে দেখতে পাচ্ছি যে আজাব এবং বিপদ আপদ আমাদেরকে অক্টোপাসের ন্যায় ঘিরে রেখেছে এমত অবস্থায় আমরা যেন এই আল্লাহ রবুল আলমিনের কাছে কান্না কাটি করার মাধ্যম বিপদ আপদ থেকেও আমরা উদ্ধার পর পথ খুঁজতে পারি খুঁজে নিতে পারি আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে মাফ করুন ক্ষমা করুন সব ধরনের আপদ বিপদ আসমানি জমিনি আলাই বালাই থেকে আমাদেরকে আমাদের সমাজ এবং দেশ জাতিকে আল্লাহ রক্ষা করুন আমাদের প্রত্যেকটা স্থাপনা স্থপতি আমাদের প্রতিষ্ঠান এবং আমাদের যত ধরনের সম্পদ রয়েছে আমাদের মেধা আমাদের শিক্ষক ছাত্র আমাদের সমাজের যা কিছু আছে জ্ঞানী গুণী আমাদের সমাজপতি আমাদের সেই রাষ্ট্র পরিচালনা থেকে নিয়ে রাষ্ট্রযন্ত্রের সাথে সম্পৃক্ত যারা আছে আমাদের সমাজের কর্ণধার সবাই কিন্তু আল্লাহ রবুল আলমিন সুপথগামী করেন এবং যাদের মাধ্যমে যেখানে যে দুর্নীতি হচ্ছে সেগুলো নির্মূল করতে পারে বা তারা এর বিহিত ব্যবস্থা করতে পারে আল্লাহ তাদেরকে সেই সুমতি দান করেন তারা যেন সেই ব্যবস্থা নিতে পারে এবং সর্বোপরি আমাদের সমাজ হয় একটা নিটিন ক্লিন সমাজ আল্লাহ রবুল আলমিনের সন্তুষ্টিতে ভরা এবং মহান রবুল আলমিনের নিয়ামতে ঘেরা একটা সমাজ আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদেরকে উপহার দেন এবং আপদ বিপদ যেগুলো আমাদের আশপাশের দেশে আসছে ভারতে বিশেষ করে আল্লাহ তাদেরকে হেফাজত করেন ত